12th max application of matrices and determinants theorem 1.1 for every square matrix a of order n a at j is equal to at j a equal to
வணக்கம் மாணவர்களே இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது இயல் ஒன்று உரைநடை உலகம் தமிழ் மொழியின் நடை அழகியல் இந்த பாடம் வந்து தீசு நடராஜன் எழுதிய தமிழ் அழகியல் என்ற நூலிலிருந்து சில பகுதிகள் நம்மளுக்கு பாடமாக தொகுக்கப்பட்டிருக்கு சரியா தீசு நடராஜன் எழுதிய தமிழ் அழகியல் என்ற நூலிலிருந்து சில பகுதிகள் தொகுக்கப்பட்டு நம்மளுக்கு பாடமாக கொடுத்துருக்காங்க திறனாய்வு கலையை தமிழுக்கு அறிமுகப்படுத்தியவர்களுள் இந்த தீசு நடராஜன் குறிப்பிடத்தக்கவர் அப்படின்னு பார்க்குறோம் திறனாய்வாளராக பரவலாக அறியப்படும் இவர் மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம் போலந்து நாட்டின் வார்சா பல்கலைக்கழகம் திருநெல்வேலி மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம் ஆகியவற்றில் தமிழ் பேராசிரியராக பணிபுரிந்தவர் கவிதை என்னும் மொழி திறனாய்வு கலை தமிழ் அழகியல் தமிழின் பண்பாட்டு வெளிகள் உள்ளிட்ட பல நூல்களை இவர் இயற்றியிருக்காரு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மொழியின் நடை அழகியல் அப்படின்னு சொன்னால் அழகியல் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம அழகு அப்படின்னு சொன்னாலே இந்த உலகத்தில் எதை பார்த்தாலும் அழகு தான் ரொம்ப முக்கியம் முக்கியமாக கருதுகிறோம் அதாவது இப்போ வந்து எதெல்லாம் நம்மளை ஈர்க்குதோ அதெல்லாம் அழகாக இருக்கும் அப்படி தானே ஒரு சிற்பத்தை பார்த்தா ஒரு ஓவியத்தை பார்த்தா நம்ம நம்மளை வந்து அது ரொம்ப ஈர்க்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது அழகாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படி தானே இப்போ செய்யுள்ள அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த புலவர்கள் வந்து எதெல்லாம் அந்த கவிதை தாம் இயற்றுகின்ற கவிதையோ ஏதோ ஒரு படைப்பை வந்து அழகாக்குவதற்காக அவங்க நிறைய உத்திகளை வந்து என்ன செய்கிறாங்களாம் பயன்படுத்துகிறாங்க அதான் இந்த பாட தலைப்பாக கொடுத்துருக்காங்க அழகியல் அப்போது நடை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் தனித்தன்மை சரியா நடைனா என்னது தனித்தன்மை இப்போ ஒரு கவிதையை ஒரு தலைப்பு கொடுக்குறேன் ஒரு பத்து உங்கள்கிட்ட ஒரு பத்து பருட்டை ஒரே தலைப்பு கொடுத்து இதை பற்றி எழுதுங்க அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இயற்கை பற்றி அப்படின்னு எடுத்துக்காட்டாக வச்சுக்கிட்டோம்னா நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமாக எழுதுவீங்க அது உங்கள் ஒவ்வொருத்தருடைய தனித்தன்மை நடை சரியா நடை அப்படின்னு சொல்லும்போது செய்யுளுக்குன்னு ஒரு நடை செய்யுளில் பார்த்திங்கன்னா செய்யுளுக்குன்னு ஒரு நடை இருக்கும் கவிதைக்குன்னு ஒரு நடை இருக்கும் அப்புறம் உரைநடைக்குன்னு ஒரு நடை இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கடிதத்துக்குன்னு ஒரு நடை இருக்கும் இப்போ கடிதத்துக்கு நம்ம பயன்படுத்திக்கிற நடையை கொண்டு நம்ம செய்யுளில் கொண்டு பயன்படுத்த முடியாது அப்படி தானே ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு நடை இருக்கும் அப்போது நம்ம தமிழ் மொழியில் நடை அழகியல் அப்படின்னு சொல்லும்போது எப்படி வந்து நம்ம புலவர்கள் அல்லது கவிதை எழுதி இயற்றுகின்றவர்கள் தங்களுடைய படைப்பில் இந்த அழகியலை வந்து எப்படி பயன்படுத்துகிறாங்க என்னென்ன உத்திகளை பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த பாடம் சரியா இப்போ நுழையும் முன் அப்படின்னு சொல்லும்போது உயர்தனி செம்மொழி நம்மளுடைய தமிழ் மொழி வந்து உயர்தனி செம்மொழி என்று அழைக்கப்படுகிறது நம்ம தமிழ் மொழியில் பார்த்திங்கன்னா இழுமெனும் மொழியால் விழுமியது பயக்கும் வகையில் இலக்கியங்கள் படைக்கப்பட்டுள்ளன இழுமெனும் மொழி அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்ன அப்படின்னு சொன்னால் இனிமை இனிமையான மொழியால் விழுமியது அதாவது சிறப்பாக பயன் விளைவிக்கக்கூடிய வகையில் இலக்கியங்கள் வந்து என்ன செய்கிறாங்க படைக்காங்க அதாவது சி இனிமையான மொழியில் நல்ல பயன் தரக்கூடிய இலக்கியங்கள் நிறைய நம்ம தமிழ் மொழியில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு நம்மளுடைய தமிழருடைய அழகுணர்வு அப்படின்னு சொன்னால் அது எப்படி இருக்கா மலரும் மனமும் போல கவிதையுடன் இரண்டரை கலந்துள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதாவது அந்த கவி பொருளை வந்து படைக்கும் போது அழகியல் உணர்வு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் உணர்ச்சியை பாய்ச்சும் விதத்தில் படைப்பதில் நம்மளுடைய பண்டை கவிஞர்களுக்கு வந்து இயல்பான ஒரு உணர்வா அது அந்த அழகியல் உணர்வு இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்ல வராரு சரியா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப்ல பார்க்கும்போது அழகு என்பது இந்த பேரண்டத்தின் செய்தி நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அழகு தான் இந்த உலகத்தினுடைய ஒரு பிரதானமான ஒரு முக்கியமான ஒன்றாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன் இப்போ நம்ம வந்து அருவியை பார்க்குறோம் 
சரியா கடல் அலைய ப ரசிக்கிறோம் ஆனால் சிலருக்கு வந்து அது உணர்வு நிலையோடு என்ன செஞ்சிருது அந்த கடல் அலையினாலும் சரி அந்த அருவியினாலும் சரி நம்ம பார்க்குறதோட நம்மளுடைய உணர்வு நிலை வந்து என்ன செஞ்சிருது நின்று விடுது அதையே ஒரு இலக்கியவாதி பார்த்தான் அப்படின்னு சொன்னால் அவனுடைய அறிவு நிலையோட அது வந்து அந்த உணர்வு நிலை வந்து அவனுடைய அறிவு நிலையில் கலந்து என்ன செய்தான் ஆற்றல் மிக்க ஒரு இலக்கியமாக படைக்கின்றான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சரியா அதான் இந்த முதல் பேராகிராஃபில் இருக்குது அந்த இதனுடைய வழித்தடம் நம்மளுடைய தமிழ் இலக்கியத்தில் எப்படி இருக்குதுன்னு சொன்னால் ரொம்ப ஆழமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு சரியா ஆரம்ப கால இலக்கியம் வந்து எது அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய சங்க இலக்கியம் இந்த சங்க இலக்கியத்தில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து வரல் அறியப்பட்ட வரலாற்று காலத்தின் தொடக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது இந்த சங்க இலக்கியத்தில் நிறைய அலை அழகியல் பரிமாணங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு சரியா இந்த அழகியல் வந்து ஒரு மொழிசார் கலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தீசு நடராஜன் சொல்கிறாரு அதான் அடுத்த பத்தியில் இருக்குது சரியா அழகியல்ங்கிறது ஒரு மொழி சார்ந்த கலை இப்போ இந்த அழகியலுக்கு வந்து தளம் அமைத்து தருகிறது அப்படின்னு சொன்னால் எது அப்படின்னு சொன்னால் தொல்காப்பியம் தமிழில் தோன்றிய முதல் இலக்கண நூல் இந்த தொல்காப்பியத்தில் இலக்கியத்தையும் மொழியையும் ஒரு சேர பேசுகின்ற இலக்கண நூல் அப்படின்னு சொல்கிறாரு எழுத்துக்கள் பற்றி பேசும்போதே செய்யுளை பற்றியும் என்ன செஞ்சுருதாராம் சொல்லியிருந்தாரு அப்படின்னு சொல் அதாவது எழுத்துக்கள் எத்தனை சொற்கள் சொற்கள் எத்தனை வகை அப்படின்லாம் சொல்லும்போது செய்யுளினுடைய வழக்க வழக்க பற்றியும் என்ன செய்கிறாரு சொல்லியிருந்தாரு அதாவது எழுத்தும் சொல்லும் ஒரு மொழியினுடைய உள்ளமைப்பு கிடையாது செய்யுளும் ஒரு மொழியினுடைய உள்ளமைப்பு தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதை வந்து கிரேக்கம் வடமொழி முதலிய பிற மொழிகளில் வந்து எப்படி இருக்கோ தெரில ஆனால் நம்மளுடைய தமிழ் மொழி வந்து இதை நன்றாக புரிந்து வைத்துள்ளது அப்படின்னு தீசு நடராஜன் குறிப்பிடுகின்றார் மொழியின் தனித்துவமான பண்புகளை தனக்கே உரியதாக மாற்றுவது தான் இலக்கணம் அந்த தனித்துவமான பண்புகள் மொழியினுடைய தனித்துவமான பண்புகள் என்னதெல்லாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஓமை உருவகம் எச்சம் குறிப்பு உள்ளுரை இறைச்சி இதுதான் வந்து எனது தனித்துவமான பண்புகள் மொழியினுடைய இயல்பு வழக்குகளை வந்து கல் கலையியல் வழக்குகளாக மாற்றுமா இது இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு வினாவாக கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் இயல்பு வழக்குகளை கலையியல் வழக்குகளாக மாற்றுபவை எவை அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் எழுதணும் சரியா இயல்பு வழக்குகளை எப்படி கல கலையியல் வழக்குகளாக மாற்றும் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிலா மாதிரி இருக்கா முகம் வந்து நிலா மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து இயல்பு வழக்கு அதையே கலை கலையியல் வழக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது நிலா போன்ற முகம் நிலா முகம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அங்கே வந்து என்னது பயன்படுது ஊமை பயன்படுது சரியா இதை தான் என்ன சொல்கிறாரு இலை கவிதைத்தனம் அல்லது இலக்கியத்தனம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சரியா எப்போ வந்து இந்த மொழி வந்து என்ன செய்து மொழியினுடைய தனித்துவமான பண்புகளை இயன்ற மட்டும் இந்த இலக்கியம் தனக்குரியதாக்கி கொள்ளுகிறது சரி அப்படி தனக்குரியதாக்கி கொள்ளுகின்ற ஒரு தன்மை தான் கவிதைத்தனம் அல்லது இலக்கியத்தனம் என்று பேசப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாரு சரி அடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் கலை முழுமை கலை முழுமை அப்படின்னு சொன்னால் என்ன எப்போ வந்து ஒரு கலை வந்து முழுமை அடைகிறது அதை பற்றி தான் இதில் சொல்லியிருக்காரு எப்போ வந்து ஒரு கலை முழுமை அடைகிறது அப்படின்னு சொல்லும்போது கலை அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு இலக்கியம் அப்படி எப்போ வந்து அதனுடைய பயன் வந்து சிறப்பாக அமையணுமா பயன் சொல்லும்போது இலக்கியத்தினுடைய நோக்கம் சரியா நம்ம ஒரு இலக்கியம் எழுதும்போது அதனுடைய நோக்கம் வந்து என்ன செய்யணும் சிறப்பாக இருக்கணும் அறம் பொருள் இன்பம் வீடு அல்லது ஒரு உயர்ந்த குறிக்கோளாக இலக்கியம் வந்து உருவாக்கப்பட்டது சங்க இலக்கியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து எனது உயர்ந்த நோக்கோடு தான் என்ன செஞ்சாங்க இலக்கியம் படைத்தார்கள் இப்போ காப்பியங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலப்பதிகாரத்தை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சிலப்பதிகாரத்தில் மூன்று அறக்கருத்துகள் இருக்குது உரைசால் பத்தினியை உயர்ந்த ஒரு ஏத்துவர் அரசியல் பிழைத்தோருக்கு அறம் கூற்றாகும் ஊழ்வினை உறுத்து வந்து ஊட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூன்று அறக்கருத்துகள் இருக்குது இந்த அறக்கருத்துக்களை அவர் தனியாகவே சொல்லியிருக்க மாட்டார் அந்த கதையோடு அது வந்து என்ன செய்யுது அப்படியே இழைந்து அப்படியே பின்னி பிணைந்து வரும் இதை தான் சொல்கிறாரு அந்த இலக்கியத்தினுடைய நோக்கம் வந்து என்ன செய்யணுமா அந்த ச அந்த இலக்கியம் உருவாக்கும் போதே சரிவர இணைந்திருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொல்காப்பியர் சொல்கிறாரு ஆனால் நிறைய பேர் வந்து பின்னாடி வந்து என்ன செய்வாங்க தனியாக இயந்திர போக்காக அது வந்து சொல்லுவாங்க அப்படி இருக்கக்கூடாது எப்போ வந்து அந்த அறவியல் கருத்துகள் வந்து அந்த இலக்கியத்தோடு பின்னி பிணைந்து வரும்போது அந்த கலை வந்து என்ன செய்யுது முழுமை அடைகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாரு சங்க இலக்கியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகத்தினை செய்திகளையும் புறத்தினை செய்திகளையும் பாடற்பொருளாக என்ன செஞ்சிருக்கு 
வடிவமைத்திருக்கு அகத்தினை அகம்னா உங்களுக்கு தெரியும் புறம்னா உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி தானே இப்போ அகம் சார்ந்த செய்திகளை சொல்லும் போதும் வந்து எனது தொல்காப்பியர் வந்து புணருதல் பிரிதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அகன் ஐந்தினைகளை பற்றி சொல்லுவார் அப்படி சொல்லும் போது கூட அறம்பொருள் இன்பம் வீடு அந்த அறத்து அறத்தோடு இல் இரண்டரை கலந்து அவங்க வந்து என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது மட்டுமல்லாமல் அந்த இலக்கணங்களான பாவகைகளை சொல்லும் போது கூட அந்த அறக்கருத்துக்களை சேர்த்து தான் இணைத்து தான் சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு தான் அந்த நூற்பாக்கு கொடுத்துருக்காங்க அந்நில மருங்கின் அற முதலாகிய மும்முதற் பொற்கும் பொருட்கும் உரிய என்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தொல்காப்பிய நூறுப்பாக கொடுத்துருக்காங்க சரியா இந்த அழகியல் நெறி தான் பண்பாட்டினுடைய இலச்சினையாக சித்தரிப்பதற்கு பண்பாட்டின் இலச்சினையாக சித்தரிப்பதற்கு தமிழ் மரபு முன் வந்திருக்கிறது இலச்சினை அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அடையாளம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சரியா பண்பாட்டினுடைய அடையாளமாக இந்த மரபு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு சிம்பிள் ஆஃப் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சரியா இதை வந்து சொல்கிறதுக்கு நம்மளுடைய தமிழ் மொழி வந்து என்ன செய்தான் மரபு முன் வந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தீசு நடராஜன் சொல்கிறாரு சரியா அதுக்கப்புறம் நடையியலை பற்றி ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறாங்க நடையியல் அப்படின்னு சொன்னால் கவிதையினுடைய இயங்காற்றல் தான் நடை சரியா கவிதையினுடைய இயங்காற்றல் பாட்டு அல்லது கவிதையினுடைய இயங்காற்றல் அதன் அதனுடைய இயக்கம் தான் எனது நடை இப்போ நம்ம சாதாரணமாக நடை அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய நடைகள்லையே வித்தியாசம் இருக்குது இப்போ வந்து மகிழ்ச்சியாக போகும்போது நம்ம நம்மளுடைய நடை எப்படி இருக்குது துள்ளல் மிகுந்ததாக இருக்குது அதையே சா சோர்ந்து போய் ஒரு துன்ப நிலையில் நம்மளுடைய நடை வந்து சாதாரணமாக தொய்ந்து போய் இருக்குது அதே மாதிரி தான் இப்போ செய்யுள்ள அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நடை வந்து என்ன செய்தான் வித்தியாசமாக வித்தியாசமாக இருக்குது இந்த செய்யுளினுடைய நடையை சிறப்பாக்குவதற்காக மூன்று அழகியல் கூறுகளை ஆசிரியர் வந்து என்ன செய்கிறாரு சொல்கிறாரு சரியா செய்யுளில் நடையை சிறப்பாக்குவதற்காக ஆசிரியர் வந்து மூன்று அழகியல் கூறுகளை சொல்கிறாரு இது வந்து ஒரு நெடுவினாவில் உங்களுக்கு கேட்கப்படலாம் சரியா இந்த மூன்று அழகியல் கூறுகள் எதெல்லாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒலி கோலங்கள் சொற்புலம் தொடரியல் போக்குகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூன்று வகையை குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது என்ன அப்படின் சொன்னால் தொல்காப்பியர் வந்து இந்த நடையை பற்றி சொல்கிறாரு நடை பற்றி இயலும் நடை நவீன்றொழுகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில சொற்றொடர்களை தொல்காப்பியரே என்ன செஞ்சுருக்காரு பயன்படுத்தியிருக்கார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒலி கோலங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒலி கோலங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் எந்த ஒரு தொன்மையான மொழியும் ஒலி சமிஞ்சையில் இருந்தும் இசையில் இருந்தும் தான் தொடங்குகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதாவது ஓசையில் இருந்தும் இசையில் இருந்து தான் தொடங்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதாவது தொன்மையான மொழி அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய தமிழ் மொழி கூட மிகவும் தொன்மையான மொழி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மொழி சார்ந்த கவிதை கூட எப்படி இருக்கா இசையோடும் இசை கருவியோடும் தான் என்ன செய்து பிறக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போ வந்து கோலத்தில் வந்து எப்படி நாம் வந்து புள்ளிகளெல்லாம் இணைத்து கோலமிடுவோமோ அதுபோல் ஓசையும் செய்யுள்ள வந்து ஓசையும் பொருளும் இணைந்து கவிதை வடிவம் கொள்கிறது ஓசையும் பொருளும் இணைந்து கவிதை வடிவம் கொள்கிறது இதை தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அந்த பாடலினுடைய ஒலி பின்னல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா இதை தான் அந்த பாடலினுடைய ஒலி பின்னல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ் மொழியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒலி அப்படின்னு சொல்லும்போது வல்லின ஒலிகள் மெல்லின ஒலிகள் இடையின ஒலிகளை நம்ம பார்க்கலாம் வல்லின ஒலிகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது வன்மையான உணர்ச்சியை காட்டும்போது இந்த வல்லின ஒலிகளை வந்து என்ன செய்கிறோம் பயன்படுத்துகிறாங்க பாடல்கள் எழுத எழுதும் புலவர்கள் இப்போ அதை எடுத்துக்காட்டால் சங்க இலக்கியத்தில் புறநானூற்று பாடல் ஒன்று சான்றாக சொல்லப்பட்டிருக்கு அதை நான் வாசிக்கிறேன் பாருங்கள் கடந்தடு தானை மூவிரும் கூடி உடன்றி நீர் ஆயினும் பரம்பு கொளர் கரிதே முன்னூறு ஊர்த்தே தன் பரம்பு நன்னாடு முன்னூறு ஊரும் பரிசீலர் பெற்றனர் யாமும் பாரியும் உளமே குன்றும் உண்டு நீர் பாடி நீர் செலினே அப்படின்னு புறநானூற்றில் ஒரு பாட்டு இருக்குது இதில் வந்து இந்த பாட்டியை எழுதுனவர் வந்து கபிலர் சரியா இவர் எந்த சூழ்நிலையில் இந்த பாடலை எழுதுறாரு அப்படின்னு சொன்னால் போர் போர் வரி போர் புரிவதற்காக இந்த மூவேந்தர்களும் என்ன செய்கிறாங்களாம் பாரியோடு போர் புரிவதற்காக வந்து நிற்காங்க அப்போ இந்த கபிலர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் பாரி கூட போர் புரிந்து நீங்கள் வந்து என்ன செய்ய முடியாது அவனுடைய 
ஊர்களை பெறவே முடியாது ஏன்னா ஏன்னு சொன்னால் அவனுடைய முன்னூறு ஊர்களையும் ஏற்கனவே என்ன செஞ்சிட்டாங்க பரிசிலர் பாடி அவனை புகழ்ந்து பாடி முன்னூறு ஊர்களையும் அவன் பரிசாக கொடுத்துட்டான் யானையை பார்த்தீங்கன்னா யானை அப்படிங்கிற பயன்படுத்தியிருக்காங்க வேளம் களிறு கலபம் மாதங்கம் பாரணம் தும்பி கரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா பல துறைகளிலும் பல சூழல்களிலும் உணர்வும் செறிவும் கொண்டதாய் என்ன செய்து ஒரு செ செழிப்பான விளைச்சல் கண்டிருக்கிறது அப்படின்னே சொல்லலாமா அந்த அளவுக்கு வந்து சங்க இலக்கியத்தில் சொற்கள் வந்து எப்படி இருக்கான் மலிந்தும் க மலர்ந்தும் கணிந்தும் கிடைக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் தீசு நடராஜன் குறிப்பிடுகின்றார் எடுத்துக்க அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் முல்லைக்கல்லியில் பார்த்தீங்கன்னா காளைகளுடைய இல இனங்களை காட்டுகின்ற சொற்கள் நிறையா இருக்கான் சரியா அதே மாதிரி கீ இன்றைய இலக்கியங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா கீ ராஜநாராயணன் அப்படிங்கிற அவர் எழுதிய கிடை அப்படிங்கிற குறு நாவலில் ஆடுகளை பற்றி நிறைய பெயர்களை இட்டு அவர் வந்து என்ன செய்கிறாரு அழைக்கின்றார் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் நிறைய தொகை மொழிகளை நாம் பார்க்கலாம் சரியா நிறைய தொகை மொழிகளை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த பெட்டி செய்தியில் நிறைய தொகை மொழிகளை கொடுத்துருக்காங்க சங்க இல வைகுரு விடியல் க கன்னி விடியல் புல்லன் மாலை நல்லன் யாமம் காமர் வனப்பு மான்கவின் காண்டகு வனப்பு கவினூர் வனப்பு தீநீர் நெடுநீர் சின்னீர் பனிநீர் ஒலி வெள்ளருவி பறைகுரல் எழிலி பொய்ப்படு சொல் நகை கூட்டம் ஓவ செய்தி இப்படி ஓர் ஆயிரம் சொற்களை நம்ம சங்க இலக்கியத்தில் காணலாம் இன்னும் ஒரு முக்கியமானது அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து தொகை மொழி ஒரு தொகை மொழியை எடுத்துக்காட்டாக கொடுத்துருக்காங்க அதாவது என்ன தொகை மொழி அப்படின்னு சொன்னால் நீர்படு பசுங்கலம் அப்படிங்கிறது தொகை மொழி சரியா அதாவது இந்த நீர்படு பசுங்கலம் அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ தொகை மொழியாக வரும்போது ஒரு சொல்லாக இருக்குது இதே தொகாமல் வரும்போது எப்படி வரும் அப்படின்னு சொன்னால் நீர்படுகின்ற அல்லது நீர்பட்ட பசுமையான கலம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு தொடர் மாதிரி வரும் அப்போது தொகை ம மொழி அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு செறிவாக்கப்பட்ட வடிவமைப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாரு வாக்கிய அமைப்பில் பார்த்திங்கன்னா இந்த தொகை மொழி வந்து எப்படி இருக்குமா ஒரு சொல் மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு தொடராக இது வந்து செயல்படாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு சரியா இதுதான் எனது சொற்புலம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தொடரியல் போக்குகள் தொடரியல் போக்குகள் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ ஒரு வயலை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஏர் நடத்தி அந்த நிலத்தை வந்து பண்படுத்தணும் சரியா பண்படுத்தணும் அதை வந்து செய்யுள்ள வந்து எது செய்யுது அப்படின்னு சொன்னால் ஒலி கோலமும் சொற்புலமும் என்ன செய்தான் ஏர் நடத்தி பண்படுத்துது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வயலில் பாத்தி கட்டி வரப்புணர்த்துத பணியை வந்து எது செய்து தொடரியல் செய்து அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ ஒலி கோலமும் சொற்புலமும் ஒரு செய்யுள்ள வந்து தளத்தை ஏர் நடத்தி பண்படுத்துது என்று பார்த்தால் அந்த பாத்தி கட்டி வரப்புணர்த்தும் பணியை தொடர் செய்கின்றது அப்படின்னு சொல்கிறாரு சரியா பாத்தி கட்டி வரப்புணர்த்தும் பணியை எது செய்தான் தொடரியல் செய்து அப்படின்னு சொல்கிறாரு 
அதாவது தொடர் அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி ஒரு சொல்லுவோருடைய மொழி திறம் வாசிப்போருடைய உழப்பாட்டை மறித்தாக்கம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு தீசு நடராஜன் சொல்கிறாரு மறித்தாக்கம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நான் ஒரு கருத்தை உங்களுக்கு சொல்ல வரேன் ஒரு செய்யுளுடைய கருத்தை நான் வந்து எழுதுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன நோக்கத்தோடு அந்த செய்யுளை எழுதுகிறோமோ அந்த நோக்கம் வந்து வாசிப்போருடைய மனதில் என்ன செய்யணும் ஏற்பட வேண்டும் அதே உணர்வு வந்து என்ன செய்யணும் ஏற்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு எதை கூறணும்னு நினைக்காங்களோ அந்த செய்தி அப்படியே கேட்பவர்களும் பெற வேண்டும் அதுதான் என்னது மறித்தாக்கம் சரியா இப்போ தொடரில் பார்த்திங்கன்னா இயல்பாக தொடர்னால் எப்படி இருக்கணும் ஒரு எழுவாக இருக்கணும் அடுத்தது செய்யப்படு பொருள் இருக்கணும் பயநிலை இருக்கணும் இதுதான் எனது மரபு ஆனால் சங்க பாடல்களில் வந்து புலவர்கள் வந்து என்ன செய்கிறாங்களாம் ஒரு உத்தியை பயன்படுத்துகிறாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் கடைசி அடியில் வந்து பிறழ்ந்து அடி அமைப்பு வந்து என்ன செய்யுது பிறழ்ந்து வருகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாரு சரியா இது வந்து இதற்கு வந்து கவிதை மறுதலை தொடர் அப்படின்னு பேராம் சரியா இதற்கு வந்து என்ன பேர் கவிதை மறுதலை தொடர் அதாவது முத்தாய்ப்பாக முடியும் பாடலின் இறுதியில் ஒரு பாடலை வந்து ஒரு ஆசிரியர் எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னால் இறுதியில் வந்து சிறப்பாக சொல்ல வேண்டிய செய்தி வரும்போது அப்போ வந்து எனது என்ன செய்வாங்க இந்த கவிதை மறுதலை தொடர பயன்படுத்துகிறாங்க இப்போ சான்றா வந்து நான் சொல்கிறேன் அதாவது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் சீ கம்பராமாயணத்தில் ஒரு அடி வரும் அதாவது சீதையை பார்த்துட்டு வந்த அனுமன் வந்து ராமனிடம் வந்து என்ன சொல்லுவான் அப்படின்னு சொன்னால் நான் வந்து சீதையை பார்த்தேன் அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டான் என்ன சொல்லுவான் எடுத்த உடனே கண்டேன் சீதையை கண்களால் அப்படின்னு சொல்லுவான் இதில் வந்து எழுவாய் பயனிலையெல்லாம் எப்படி இருக்குது பிறழ்ந்து வந்திருக்கு சரியா இது இங்கே நம்மளுக்கு பாடப்பகுதியில் கொடுத்துருக்காங்க என்னது சான்றாக கொடுத்துருக்காங்கன்னா சங்க இலக்கியத்தில் பேரையின் முருவலார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புலவர் இருக்கார் சரியா பேரையின் முருவலார் இவர் வந்து நம்பி நெடுஞ்செழியனுடைய சாவு சடங்கு பற்றி ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்காரு அதாவது அந்த பாடல் வந்து இருபது அடிகள் இருக்குது எல்லா அடியிலையும் தொடர்கள் வந்து எப்படி இருக்கான் வரிசையாக திட்டமிட்டு அழகாக நேர்பட அப்படியே சொல்லிக்கிட்டே வராரு அந்த பாடலினுடைய ஆரம்பம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் தொடியுடைய தோல் மனந்தனன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஒவ்வொரு அடியும் எப்படி இருக்கான் தனித்தனியான வினைமுற்றுகளோடு அழகாக முடிஞ்சிட்டே வந்துட்டு வருது கடைசியாக தொகுத்து சொல்வது போல் அங்கு செய்வதெல்லாம் செய்தனன் ஆதலின் என கூறிவிட்டு போடா போ புதைத்தால் புதை சுட்டால் சுடு என்று அழுத்து கொள்கிறது போல் அந்த பாடல் இருக்கான் என் என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நெடுஞ்செழியன் வந்து என்ன செய்கிறாரு நெடுஞ்செழியன் வந்து நிறைய கொடை கொடுப்பார் நல்ல புகழ் பெற்றவராக இருந்திருக்காரு இவருடைய புகழ் வந்து என்றைக்கும் அழியாது ஆனால் இப்போ இறந்துட்டார் இனிமேல் இவரை வந்து நீ வந்து புதைச்சாலும் சரி சுட்டாலும் சரி அப்படிங்கிற மாதிரி அழுத்து கொள்கிற மாதிரி முடிக்கிறாரு ஆனால் இதனுடைய முடிவில் வந்து எப்படி இருக்குது அந்த தொடர் பிறழ்வு நிலையை நாம் காண முடிகிறது சரியா இதில் வந்து இப்போ நடை இயல் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரொம்ப சிறப்பாக இந்த பாடத்தில் வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்க ஒரு திறனாய்வு கட்டுரையாக நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இதற்கு வந்து சங்க இலக்கியத்தை நிறைய பாடல்களை நம்மளுக்கு வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்க சான்றாக கொடுத்துருக்காங்க சரியா புரியுதா இந்த பாடம் நல்ல திரும்ப திரும்ப நீங்கள் நல்ல இதை வந்து என்ன செய்யணும் இந்த பாடத்தை ஒரு இரு முறையாவது நல்ல வாசித்தா தான் உங்களுக்கு வந்து என்ன செய்யும் நல்ல பொருள் புரியும் இந்த பாடத்திலேருந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னு சொன்னால் மூன்று வினாக்களை கேட்டிருக்காங்க ஒரு குருவினா ஒரு சிறுவினா ஒரு நெடுவினா இருக்குது அது ஒலி கோலம் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லை அது வந்து சிறு வினாவில் கேட்டிருக்காங்க அதை மட்டும் எழுதணும் அதே மாதிரி நெடுவினா அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த அழகியல் கவிதையின் நடையை கட்டமைக்கும் அழகியல் கூறுகளை எடுத்துக்காட்டி விளக்குகன்னு கொடுத்துருக்காங்க நடை அழகியல் பற்றி தொல்காப்பியம் கூறும் கருத்தை குறு வினாவில் கொடுத்துருக்காங்க சரியா இப்போ அந்த மூன்று வினாக்களையும் படித்துக்கொள்ளுங்க இந்த பாடத்தில் நன்றி